。好，在昨天呢，这个消息在对岸，嗯，基本上在全球的国际讯息上面都是头版头。这个呢是中国啊，他们的这个李克强，现在呢说因为游泳的关系，结果呢突然。心脏病发，抢救十个多小时，不幸逝世。那当然了，中共中央发出了这个副文的公告之后呢，说这是国家的一个重大的损失，强调应该要更团结。但是这个事件呢，却是引爆了政变的议论。什么意思？有学者就直接这样讲了，说觉得不单纯，因为认为在过去十年，哎，李克强本来被认为很有可能是接班人的，所以呢，现在好像是变成了习近平眼中。的头号竞争对手有没有可能对他来进行一些处理？不知道。网络上面呢，更是直接炸锅。来看到微博热搜，李克强同志是是是头条，热热百度热搜一样也都是头条。好，可是这一些讯息呢，现在说已经都找不到了。网友有一些疑问，就包括了说，哎，是正国级的干部，应该每一年都会健康检查，到底为什么会突然出现这样的一个意外呢？可是这些评论在网络上现在说已经看不到了，除了央视的账号之外，哎，其他。好像都被管控中，全球当然都非常在意，因为他是国际上重要的一个政治人物，所以第一时间呢，也有各国的领袖纷纷致电来慰问。但是呢，就在这个时候，除了大陆内部他们的一些讯息之外，大家更在意的是美中之间之后的交往，最主要就是王毅现在人已经来到了华盛顿 D.C.， 同时呢也已经见了拜登。好，现在有一个说法，这个是来自美联社 A.P. 的报道，说美中双方已经同意了，在 APEC 峰会的时候，场边要举行。拜席会啊，时间地点说还没有进一步的透露，但是呢，是知情的高官所讲的，说没有被授权要讲。可是当媒体采访的时候，他透露已经确定有这么一场会议。而在这一次王毅来到美国的行程当中，基本上前前后后他是谈了有十个小时之久。第一时间他跟布林肯谈，好谈完之后呢，跟拜登谈谈一个小时，然后呢再跟这个苏利文谈三个小时。前后十个小时的安排，他们的讲法就是什么？就是希望美中之间能够更加的畅通。那科比也讲啦，说其实呢，在这一次拜习会的讨论上，拜登本人是很希望可以跟习近平进行个人的会面的，只是大家都还不知道习近平来或不来，因为这些讯息中国官方都还没有公布。所以呢，当拜登见到王毅的时候，他们再一次的重申了，说希望美中双方呢都要负责任的来管。管理竞争啊，同时呢，也要保持一个开放的沟通管道，面对全球挑战。好，但是呢，在这一次的会晤当中，除了要减少误解之外，王毅强调，他说呢，因为他们认为，其实彼此之间。不应该是论戈壁力量，不应该是论谁的声音大，而是应该什么是对的，什么是错的，这个是中方的立场。至于这一次王毅好不容易来到了华盛顿 D.C.， 跟高官之间的这些访问又再一次的重启。叶伦，美国财长就直接讲，终于啦，两年的危险期，也就是两年美中的高官没有互相往来，现在开始有比较正面的发展了。他认为呢，现在希望在后。去的部分能够有更多的接触，能够更多的对话。至于美国最在意的军事对话沟通的部分，这次看起来好像依旧没有进展。回过头请教谢大使，怎么样来看？好在昨天呢发布了李克强的副文，但是呢中国官方强调这是重大损失，可是大家要更团结。对，呃，当然呢、啊，就是说，我想有一些想要借着李克强这个。突然过世做文章的人一定有啊，尤其我想西方的媒体啊，等于说是，呃，在后面啊做了很多的这种啊捕风捉影啊。嗯，我觉得就是说当时啊，呃，现在很多很多很多这些大家在讨论这个问题的，当时其实李克强他从这个总理职位下来的时候，他本来还有很多职位，可是当时可能就是因为身体有问题了，心脏心脏不好。所以就变成就是让他没有办法再继续啊，再接很多这些重要工作的原因嘛。那现在他这个心脏的心脏的问题，其实，呃，以中国大陆对国家领导人的这种医疗照顾啊
应该是很很严密的，所以呢，对于他的心脏的心脏病情况，应该也是很了解的。所以这样突发的心脏病，我觉得就可以反映出来他的心脏的问题本来就是蛮严重的，要不然不会不会完全不会有有有事先的掌握的啦。是，我是觉得一定就是已经是一个蛮严重的状况了哈。那另外一个就是说，这一次王毅去去美国访问啊，嗯，王毅他特别讲。他说他是应邀去的，是啊，<笑>所以美国事实上的话，这次为什么这么高调的哈欢迎王毅啊？我觉得就美国人做事，美国人是一种实证主义，他都是看环境的，非常非常重要。因为这个时候美国卡在这个哈以色列跟这个巴勒斯坦的这场战争之中啊，美国的处境是蛮孤立的。因为你就看在看着哈，美国提的这个议案啊，在联合国安理会的哈，结果就没有办法通过。嗯，然后呢，全大家都希望通过的案子呢，结果也是，结果美国的案子被否，就是说美美国一票否决其他各国的案子。所以在这个以色列这个问题上啊，他们是非常的孤立，而且也可能会因为哈情势的升高外溢哈，他卷入一场主要是跟。伊朗的代理人之间的冲突，那么也可能卷入俄罗斯跟他代理人的冲突，所以对美国来讲，这个情势非常不利。所以我在这个时候，他们非常高调的，正好有中国大陆有人来，他们就说，他们对外说法，他们都是谈两个问题，是，就是说其他有谈，比如说这个跟苏伦谈，他们的新闻稿里面，他说谈。俄罗俄乌战争，还有现在以巴情势，嗯，那可是细节就不谈，它给外界一个想象空间，就是你看中国大陆在这个地方可能跟我们已经达成了某种协议，来增强自己在这些两个国际重要危机跟美国息息关危机里面的哈，等于说啊，已经得到了中国谅解，制造出这种形形式。不过王毅跟苏勒文谈了三个小时，嗯。跟这个哈 ，Blinken 谈了六个小时，跟拜登也谈了一个小时，可见呢，就是说美国非常重视他这次去，是准备了很多议题要跟他讨论，所以呢，我觉得就是说形势啊还是比人强，美国现在的势是比较弱，所以你就看到啊，这个王毅去是一个非常强势的一个一次访问，那么哈，呃，我们当然还是关心就是台海的问题啦。那我们也希望我们这个肖美琴小姐要弄清楚啊，到底人家在谈台湾问题谈了些什么？嗯，我们看她，希望她能够发挥一点作用吧。是，那请教兵哥怎么样来看？我觉得李克强这个当然，网络上特别一些好事之徒一定会大做文章了。嗯，那可是说真的，如果你了解心脏病是什么病的话，你就知道心脏病的突发状况其实是很多的。是非常突发。其实，其实很多时候，就算你长期有做健检，也不见得就一定能够防止什么样的东西。嗯、其实没有，这世界上没有绝对的事情啊。所以我，我我觉得很多阴谋论当然随之而起，这是正常现象。而且，也不是只有李克强才这样。其实，中国大陆每一任的领导人出了什么状况，都都是一大堆各种阴谋论都出来。只是说，如果我们要相信这些阴谋论的话，那习近平现在大概已经死了十次。然后这个金正恩大概早就是个外星人办的，所以我觉得就看大家自己要不要去相信这个问题。但是我觉得现在看起来，美国是想要缓和他跟中国大陆之间的关系。嗯，对，因为美国现在真的就像像刚大使讲的，他现在光是一个以色列跟巴勒斯坦的战争就已经让他一个头两个大，还有俄乌的事情还没解决，所以这个时候争取中国大陆对他的支持，然后和缓双方之间剑拔弩张的情势是很必要的。可是问题是，美国的两手两面手法还是没有变。他最近又在制裁中国大陆，他他又公布了新的一波制裁，所以而而且是王毅正在美国的时候，他他又宣布，所以这个就是很麻烦的事情。也就是美国一方面他不愿意对中国大陆放手，可是另外一方面他又需要中国大陆的支持，也需要中国大陆谅解，因为他也很怕不要跟中国大陆一个大家之间关系处不好的话，真的酿成更严重的这样的一个对峙甚至战争。所以美国也不希望出现这样的一个状况。可是问题是呢，虽然这边讲了，说，哎、欸，拜席位好像有机会会再出现，可是到现在有一个关键点还没有解决，就是李家超的事情，美国到底要不要放手？哎、欸，因为李家超的事情，如果美国不放手的话，我不认为习近平会去，因为李家超也还没收到邀请。是，所以这个是一个非常关键的一个点啊。我觉得就是
，现在为什么双方都还没有就直接对外宣布？我觉得有一个关键点就是，可能中国大陆这边还在等美方真正用行动展现出他的诚意出来。因为对美国人现在，我我觉得中国大陆的态度大概就是，你说什么不重要，重点是你做了什么。嗯，因为我们都知道，去年巴厘岛的时候，拜登也跟习近平保证了一大堆啊。到最后全部都没做，而且甚至很多做的是相反的，所以习近平现在应该是非常的小心谨慎的。就是王毅这次去谈谈了很多，可是接下来看你怎么行动，你的真正的行动才能够证明你自己的诚意。是，请教李亮君。哎，没，有人说这个危险期已经过了，两年的危险期，其实何止是两年了、啊嗯。我们知道中美之间从开始贸易战，从川普开始到现在，其实这个时间已经很久了。刚开始是贸易战而已，对不对？双方关税的问题在那边谈不拢，后来紧跟着就是科技战，对不对？甚至于说是在从这个呃斐洛西来台以后，就变成军事上的一个断绝，完全断绝沟通。那我们最近看到的，就是这这几个月所看到的，就是不是美军跟中解放军的军机互相逼得很近，对不对？就是军舰互相你你鬼切我，我鬼切你，在这种状况之下，军事上面是。根本就是毫无沟通可言。那哪一天仓央走火，谁都不敢讲。所以在这种状况之下，我觉得美中来讲的话，这次来讲的话，这个这个王毅去那边接受接受邀请去那边谈，其实从我从一个地方就看得出来，就是说中国气势气场比美国还强。就是从什么？从他们两个布林肯跟王毅两个见完面以后出来面对记者的时候，门一打开，两个走出来那个样子。你看那个样子，那两个人的样子，一个就是布林肯在旁边，好像是只是跟在旁边。布林肯先讲话嘛，你看那段画面，布林肯先讲话，好像很讲得很简短。然后王毅还求他一句：“你讲完了，就这么短啊，对不对？”我记得，因为我是不会讲，但是王毅就是就对着布林肯讲这句话：“哎，你讲完了，就这么一短，就这么短啊。”然后王毅开始讲话的时候，你就看到王毅那种气势之强啊，那种手势也比出来。我们中美两边一定要。坚决的深入的会谈，然后要走向和解，要不能怎么样，就感觉他们好像是王毅在发表演讲。然后讲完以后，就最后布林肯还说：“哎，我认同你的说法。”布林肯就讲这句话。所以从双方这个布林肯跟王毅两个面对记者的时候那种态势、那种彼此的那种气势，就感觉出来这是，哎，美中国来讲的话，跟美国谈判可以说已经处上上风。那为什么美中国这次？这么有底气，我觉得就是因为以巴战争开打的关系，还有俄乌战争的关系。嗯，美国来讲的话，他现在乌乌俄乌战争他已经应付着，这个已经就是应接不暇了，捉襟见肘了。现在以巴又开始，他可以说根本就应付不过来。那如果这个时候在南海那边，或者在台海这边，或甚至在东北亚那边再有事情的话，其实军事来讲的话，我们知道现在美国来讲。机翼牌也打了，对不对？金融牌也打了，叶伦也去了，雷雷蒙多也去了，这些牌都打了，打到最后，其实中国手上还握最最大一张王牌，就是军事上的牌还没有开始打。如果中国把这军事牌打出来的话，不管在东北亚、在台海、在南海之间的话，美国可能就更快的走向衰亡之路。嗯，其实哈，在现在我们看到了，确实大陆中国官方还没有说习近平去或不去，哎，可是美国自己先透过美联社放话了，说拜习会已经敲定，这里面的讯息又透露些什么呢？我们先进广告，等等回来来说以哈战争。好，欢迎回来。以哈战争呢，现在已经越来越让大家有一些看不下去。主要的原因就是死亡人数，特别呢是在巴勒斯坦这边加沙走廊，说已经逼近七千多人了。可是呢，我们就看到以军开始在。加沙北部持续的在进攻，哈马斯这边讲了，说他们的通讯啊，还有大部分网络，通通都已经被以色列方面给截断了。那以色列方面的说法则是说，基本上他们进行的都是有限度，而且是有针对性的袭击，也就是说，他们打的是哈马斯，而不是一般的平民。好，可是问题是，您现在所看到这样的画面就在加沙每日在发生，所以战事的一个升级，哈马斯已经说了，他们绝。不退让，誓言会全力反击，而且还说，如果他们要从地面战争入侵的话，这个竞争只会越来越激烈。不过呢，就在这个时候，大家也发现，哎，他们有没有可能真的去
伤及医院里面，或者是伤及平民。好，以色列的讲法是说，其实这个就是哈马斯的奥博，什么意思？因为他说哈马斯呢是把加沙的医院作为作战中心。哈马斯的讲法是说，这一切都是在找借口的。你所看到的这个呢，是一个虚拟的画面。好，以色列方面他们认为，其实呢，就在医院的下面，就完全是哈马斯的地道，还有他们的作战部队的中心。但是呢，哈马斯说，怎么可能？他们只是想要炸医院。联合国大会呢，当然是坚决的反对这种炸医院的行为，所以呢，已经呼吁人道休战。好，这样子的一个呼吁投票出来之后。没想到以色列跟美国说这是可耻、令人愤慨的，什么意思？虽然一百二十个国家赞成，但是以色列驻联合国大使他直接讲说这是人类最黑暗的一天。美国的驻联合国大使则说了，说其实这就等于是你们在为哈马斯提供掩护。那所以呢？所以打算要炸医院吗？来看看。巴勒斯坦他们的联合国的这些官员，他们是怎么讲的？他们说，怎么有人能同意这样的事 ？A man embraces his mother and pleads like a child. Come back, I beg you. Come back, and I will take you wherever you want. He hugs her. And can let go. Why some feel so much pain for Israelis and so little pain for us, the Palestinians? What is the problem? Do we have the wrong faith, the the wrong skin color, the wrong nationality, the wrong origin? 好，到底发生什么事情？为什么当你们怜悯以色列人的时候，你们没有办法怜悯在加沙的巴勒斯坦人呢？目前在加沙走廊这边，我们刚刚讲了超过七千人死亡，而且燃料即将用尽，在医院里面很多维生设施都需要这一些能源。如果是真的没有办法再把这一些能源送进去，因为以色列现在还是抵挡的状态，那这一些人是不是真的？就没有办法看到明天的太阳呢。其实现在呢，这整起事件大家在问的就是是谁在给以色列撑腰？好，有一个讲法是美国，而现在伊朗呢，他们就直接警告了，说如果呢你们再这样下去的话，你们将无法幸免于这一场大火。主要的原因呢是五角大厦这边讲了，说在过去的这一段时间里头，美军在中东这里的基地呢接连受到了二十次的火箭弹还有无人机的攻击。那所以拜登这边已经说了，说保护美。国人民他们毫不犹豫，而认为对他们发动攻击的就是叙利亚两支伊朗革命卫队。所以呢，在奥斯汀这边，美国防长已经讲了，这些是为了保护他们自己，所以呢，跟以色列、跟巴勒斯坦。没有关系，这是他们的基地被袭击，所以他们必须做出回应。好，可问题是呢，现在大家说了，在以巴战争延烧的情况之下，周边其实整个区域的氛围都是非常紧张的，包括了埃及。埃及现在说了，说这一次飞弹呢，他们在袭击塔巴，所以呢，他们就想问，这个距离加萨走廊呢，大概是一百多英里，到底这个导弹来自于何处？谁？发射的不知道啊，有一个讲法是说呢，他们的少校是不是被以军给误轰？所以他们现在也直接讲了，如果要再这样的话，我们会做好准备来。其他的是在中东这边的情势呢，其实好像持续的在燃烧当中。如果一天战火不停，就怕会有外溢的效果。所以现在包括中东，包括非洲的领导人非常担心。外交政策他们就直接讲了。有没有可能爆发另一次的阿拉伯之春？没人敢说。白俄总统则说了，第三次世界大战有没有可能就从这一次从中东开始呢？没人知道。但是大家都希望爱与和平，都不希望战争发生。回过头请教杰大使，怎么样来看？以军呢？他们现在持续的在轰炸加沙北部，但他们强调的是，哎，这一些都是对哈马斯的精准打击。呃、uh,。<咳>这个就变成就是说，可能今天你是说你是对巴哈马斯的精准打击，可是现在大概六千的伤亡里面有三分之一是儿童，请问一下，儿童会是哈马斯吗？嗯，你怎么解释现在被打死的，在这个加沙走廊哈，被以军的这个炮火打死的大概三分
大概两千多名儿童，那是不是哈马斯？我,我想你要如果说在定义儿童也是哈马斯，三岁小孩、八岁儿童都也是哈马斯的话，那就我很难被我想国际社会哈接受了。所以你可以说。你你是瞄准，可是问题你这个误伤率太高了嘛、嗯，对不对？那你没有，你应该要采取行动。另外一个就变成就是说，你到现在你所有的这些人道救援物资还是不准进来，那你也是针对哈马斯吗？那这里面有妇女和儿童啊，他也拿他也拿不到食物啊，他也没有也没有电啊，也没水啊，那你说这是针对哈马斯？可是他受害的，大家都知道是不分不分不分对象的，全部一起受害嘛，所以这就变成这个就是在战争法，这正好符合战争法、啊、国际人道法里面规定的啊，这个就叫什么集体惩罚？集体惩罚是违反国际人道法跟国际战争法的，所以呢，这些你没有办法区隔，所谓你要攻击的目标，还有说啊其他一些无辜的人，这就是集体惩罚。那所以这个问题就变成说。所以联合国就现在的这个决议案就是立刻人道停战，结果以色列说这是很可耻的，人道停战很可耻。另外这个这个这个啊，这个这个决议案还有两个重要点，就是立刻让人道物资进入到加沙。那以色列也说很可耻，人道救援进去也很可耻。那第三个要保护平民，那保护平民也很可耻吗？所以，所以就变成这场战争，我觉得就变成现在慢慢，这个就变成各种的凸显出啊，国际组织的根本就怎么讲，没有起不了作用。嗯，那我看了这个德国之音啊，最近他们慢慢的报道会比较全面性，他们讲其实这两天三天来，每天到了晚上。以色列部队就已经小规模已经进入加沙了。对，那他这种攻击是什么呢？以色列不是德国的军事说他们是在试探性的，要看看他的防御攻势如何，以做未来大规模的全面进攻的先这种试点的这种作为而已。所以事实上，地面部队已经连续三天晚上都进去了，嗯，只是还没有全面性的。是，请教一下。嗯利益将军哦，主要的原因是因为，比如说这一次大家都认为医院不能炸，好，可是以色列直接跟你讲了，不是，那是哈马斯，他们很恶劣，他们拿医院当作战中心。欸、我接着加拉斯刚刚讲的，他是连续三个晚上试探性攻击了，是，就是以我们军事角度去讲，这叫威力搜索、嗯，就是我用火炮，我用部队去攻击你，那你一定会反击嘛，你一反击是不是就暴露你的阵地出来？我就可以标注你的阵地啊，你的位置在什么地方，所以他们这种攻击试探性的攻击，那呃，民民间的用语叫试探性啊，军语叫做威威力搜索，它是搜索敌人的位置、嗯。但是这几次的试探性攻击，其实以色列才发现说进去里面没那么简单，因为在第一次的时候，我记得他就损失了，呃有一个军官阵亡嘛，哈，有两个士兵受伤，另外还有一辆。战车被毁掉，还有两辆推土机被毁掉，可见哈马斯的抵抗还是很有很有组织性，还是还是有这个抵抗能力的。嗯，所以说经过这几次的试探攻击，以色列自己还不要思考，还不要睡醒这个地面作战。他讲地面作战已经喊了两个多礼拜了，他还没进去。另外，嗯、我觉得以色列最可耻的，跟美国最可耻的就是喊停战，他说这是一个可耻的行为。你知不知道？其实第一次以阿之间的这种这么多年的冲突，第一次喊停战是谁？是以色列跟美国去喊停战，就第一次以巴战争的时候，那时候以色列被刚他所谓的建国战争就被被阿拉伯国家联合攻击，打到他喘不过气出来，已经要被灭掉了。就是他联合国美国帮他喊停战，停战四周。那以色列利用这四周的时间，所有呃外国回来从国外回来的民众啊，大家捐献战车、捐献飞机干嘛？就四个礼拜以后，他回头再去。就把这个阿拉伯国家打败了，这我们不得不佩服以色列，说四个礼拜之间，他可以完成建军的工作。但是也因为这次的经验，让以色列自己有感觉到，这停战对哈马斯来讲，就是给他修身养性，给他重新喘气的机会。所以美国跟以色列坚持不肯停战，我觉得关键点是在这个地方。他这次就是说我就是要赶尽杀绝、嗯。其实纳坦雅胡我们都已经讲他是右派了，其实还有更比纳坦雅胡还有更极右派的人也有，而且这个极右派的。他自己本身还有自己的军队哦，叫国民以色列国民卫队，他不是以色列的国防军，他有自己的卫队，就像是
，伊朗他来讲的话，他除了自己的部队之外，他还有革命卫队一样。那这些船也是极更极右派的，更残酷无道的。那将来这些部队如果进入加沙走廊，我我们想象不出来，他会做出多血腥、多残酷的事情。是，但就要请教兵哥了，因为现在大家担心是什么？担心的是在整个地域上面的情势，甚至外交政策这一本期刊非常有名，大家都爱知道说他们其实在中东这边研究很久了，他们也担心有另一波的阿拉伯之春。这个当然，你只要动荡的因子一直在那个地方，那个地方就不可能会完全归于平静，而随时可能因为某一些点的引爆，又重新出现一些爆骚乱啊，甚至革命的种子都可能会出现。那我我觉得现在是以色列，他其实应该要看清楚现实的，也就是哈马斯其实是他消灭不了，因为最近哈马斯在哪里开会，你知道？他跑到黎巴嫩去，跟圣战组织啊，跟跟这些其他的这些中东的这些特别的真主党啊，这些人开会。那难道请问一下，你以色列宣称要让哈马斯在地球上消失，那请问一下，你现在攻击黎巴嫩吗？你如果攻击黎巴嫩会发生什么事？你自己有没有想过？所以，我我觉得哈马斯你已经不可能完全消灭，因为哈马斯遍布各地、啊，你不可能灭亡他嘛。所以你现在对加扎沙走廊进行的封锁，人道物资不准进去，然后不断的轰炸，不管你轰炸的是医院还是不是医院，其实只是在干什么？你就是在进行种族灭绝而已，基本上就是这样子、啊。所以这是一个很可怕的一个状况啊！我我觉得。这件事情让很多人看清楚很多现实。台湾以前过去不是很多人都说我们应该要加入联合国啊？怎么样？你现在人家用事实证明给你看，请问一下加入联合国有什么用？联合国大只要一个国家，呃，常任理事国直接否决了，什么事情都不能做，人道物资也进不去，停战也不行，什么都不行。就所以这世界联合国根本就是一个装样子的东西。这个世界还是由强权国家说话。这一次就是因为美国这个强权国家当以色列后盾，所以整个事情就可以搞到这样。这个是明摆着的在进行种族灭绝屠杀，然后世界各国束手无策，大家眼睁睁的看着在加沙走廊就发生这样的状况。那请问一下，未来会不会有一天在台湾也发生同样的状况？然后大家都见死不救，我觉得非常可能呢、啊。因为在加沙走廊会发生，然后在台湾就不会发生吗？嗯，大家不去想想看这种状况吗？那再来。现在以色列他们先进行这样的，刚李将军说的这个威力搜索，那接下来他们要干什么？其实等他真的探明点，因为他们最近在用各种雷达方式，还有过去他们的一些征收的方式，不断的在画什么，在画整个地地道的地图。嗯，那等到他们把地道这些都摸摸清楚，我看纳坦雅胡是想进去，因为对他来说，他不能把战争结束。这个骗大家骗不太过去啊，所以立刻随便就被打脸了，不合逻辑。当然有一个中国方面的让大家关注的消息是昨天发布的突然这个李克强前总理去世的消息，因为走的突然，六十八岁，然后还算蛮健康的，突然心脏疾病的发作，所以这个讣告呢，告诉大家是由官方发布的，说李克强逝世是党跟国家的重大损失，要化悲痛为力量，那更加紧密的团结，那以核核心的。习近平同志，党中央周围全面贯彻新时代中国特色设计，这是他的说法了哦。总之，这个消息呢，在央视大家都观察，你把它排在第几条？哎，媒体的第一条好像很重要，就查一查，居然是第三条新闻，还不是第。一或第二哦，第一条习近平，第二条是李强，第三条才是李克强。哎，有各种的疑虑阴谋论在当中，想要找找一些蛛丝马迹啊，到底是被病逝吗？网友这样各种讨论哦。但是大陆的官媒新华网也。被被爆出来说，疑似二月初就在测试李克强的副文吗？那还有一个有趣的消息，这首歌《梁静茹》，可惜不是你，关他什么事？他又再度的被禁止了，被禁了这首歌，禁止聚集。悼念，当然，在禁止有一些直播啦，或娱乐性的节目里面仍然持续进行的，但是也不想要扩大悼念这样子的行为啦。哦。所以 BBC 当然西方媒体就会全力往这方面发展喽。BBC 就报道说，李克强的处事啊，今年中国政局已经相当动荡了。
，对于接下来引起的民众缅怀揣测之心，对于经济跟政府的不满，可能会是习近平最担心的事。那么也有分析啊，法新社说，李克强生死在习近平的阴影之下，他一向是谨小慎微，差那么一步之遥就到权力巅峰的李克强，一度被认为是胡锦涛的潜在接班人。就竞争当中，当然输给了习近平。对于经济政策的制定，几乎没有发言权。而过去他最强的强项，就是在经。所以欧美媒体正在借着李克强试试打舆论战吗？这个是香港的媒体的分析，认为西方媒体的评论如出一辙啊，都是要用高度评价李克强的任内经济工作来丑化习近平。所以当然现在王毅正在美国访问，他访问内容看起来很扎实，谈很久呢，而且都是最高高层，包括布林肯跟王毅对谈超过六小时，拜登跟王毅谈一小时。苏立文跟王毅谈三小时，加一加，跟美方这些重要官员就谈了至少十小时以上啊，敲定了什么呢？看起来是有正面的进展的。拜登会见王毅，强调美中要负责。呃，要需负责任的管理竞争，那么维持开放沟通，所以包括在南海的行为也表达关切。那么台湾问题当然也是重点。那么美国的特派员认为哦，由中国国防部举行的国际论坛，美联社认为中国跟美国正在重启军事上的谈话。所以刚刚讲的嘛，哦，经济上也许还在竞争当中，但军事上正在有个温和的空间。十一月拜席会的可能性也是越来越高，据说也对于。双方如何在场边做会议，有了一些正面的。共识，所以美国国会报告说：“哎呀，中国挑战美国的军事强权转捩点越来越近。”而这两份报告都告诉大家说，美国如果不能在短期之内大幅超越美国的军事发展的话，那么在台海、在南海跟澳洲，美国都会失去影响威慑的力量，那么让美国的本土陷入中共武力威胁。这当然是主战派，就是要发展军武啊。但问题是，现在的氛围对于拜登来讲。跟习近平马上就要会面了，中美之间的氛围也在其中观察。委员，中美之间的关系一定是要花很长时间来较劲啊，才能够在很多的议题里面呢、啊、取得一个妥协的平衡点，尤其是在台湾问题或者是在南海问题，这不是短期内能够解决的。但是双方面的较劲啊，一定会连续下去。美国虽然说他呃不支持台湾独立。但注意到，美国用语也没有说他反对台湾独立，他说我没有立场反对台湾独立，但是我不支持台湾独立。那王毅就<咳>要求说，那你在具体政策上面啊、呃，行动上要反台独啊。简单讲，要不支持台独啊。可是美国他就双手一摊，那我只能管管我白宫啊，啊、呃，国务院啊，我不可能就管我的国会啊。好<笑>、哦，对。在美国的制度，他说我是制度这样子啊，我无能为力，所以两方面在这方面啊，还是会不断有一些摩擦产生哈啊。但是如果双方面愿意管控竞争，不是趋向于一种恶性的竞争的话啊，还好。但是我个人判断这是短期的，因为前一段时间也经过一轮的相双方面的恶性竞争，很激烈，看起来美国没有赢，中国也没有输，所以等于休息一下。哦，球赛中场休息，准备下一轮竞赛，这个大家都要心理准备的哈、哦。那至于这个现在在军事方面啊，这个大陆上有一个半军方的开个香山论坛，那美国本来奥斯汀国防部长也要去，可是因为现在中国暂时没有国防部长，他就不方便去。那也有派一个蛮庞大的代表团去，这个叫一点五轨道的沟通。在正式沟通的轨道之外，那一定会慢慢想要在最近里面取得一些共识，要不然呢，美国现在炮弹呢供给乌克兰那不够啦，还要供给以色列。他如果台海在发生战争的话，他大概也没什么，还得了？哎，对，已经已经没办法应付，不要讲到台海了，南海他应付不了了哈、嗯，这已经会捉襟见肘了。那所以这个问题是比对美国是蛮难缠，所以故意跟中国示好。中国其实也是心知肚明啊，哈。那在这个李克强的问题上面哈，大家一直认为说李克强是胡锦涛的接班人，这个可能对中共政治体制的不了解会有这种过度的幻想，因为团派不可能连续有两个领导人接班。在中共的这个内部的隔代指定嘛，啊，哎，不可能说我你这个团派，我下一个也是团派，在中国是不可能的，所以李克强是不可能接大位，那他就是扮演一个正常国家里面的国务，那所谓的行政院长或国务院总理的角色，那真正总统的角色就是习近平在担任。
。那习近平在英文的翻译头衔也是 Chinese President 啊，啊，他也不是用别的头衔翻译啊，啊，官方也就是 President， 中国总统啊。嗯。那这个李克强的的身体健康，那么最近这两天新消息比较清楚了。他本来就心脏有有一些毛病，就急啊，对，然后这个医生叫他多运动，呃，就没想到他在游泳池大概运动太激烈了，一下子心脏出了问题，好像也救了二十几个小时，但是就是救不回来，哦，这个是呃很遗憾的一件事情哈，啊，至于说。你说这个可惜不是你，可是我刚才点了一下西瓜视频，还有啊，哦，呃，对啊，所以我不晓得最近吗？哎、嗯，不是不是这个，是不是这个所谓的电视台不能唱而已？我看西瓜视频都还有啊，我刚点了一下。境内风不知道哎、欸，没有，我就看的是他们境内西瓜视频了、啊， okay. 所以我都不懂，还是说哪些范围封，哪些范围不封？不过因为中国大陆现在有点呢。蛮蛮高强度的反英欧美的认知作战啊，避免被扩散啊，或者香港的认知作战，尤其是香港的歌手、台湾的歌手在这方面哦，歌曲的呃的要求的这种呃呃安全标准会稍微高了一点哈、哦。他马来西亚的、啊，对啊，他是把它视为华裔的嘛，海外华裔的哈、哦，所以就会会有比较多的一个问题存在。这首歌是因为歌词啊，不很正常啦、啊。比如说我写《台湾岛史记》啊，全世界卖翻啦、啊，可是中国大陆不准我发行简体字版啦、啊，哎，因为我里面写了很多中华民国、啊，那还受不了，是是是太难翻译了。那历史事实就是这样子嘛，对不对？啊，可是很多地方对中华民国已经放宽了、啊，偏偏我的书还不放宽，你看啊、哦，我不是在抱怨呐、啊，放不放无所谓，我已经卖翻了，不差大陆市场，有更好了哈、哦，是。县长，呃，我那天一看到这个李克强过世的消息啊，我就。一人家传给我嘛，我立刻我要说，哇，这个绿营又要开始大肆炒作了。加上最近的李尚福啦、秦刚啦这种趣子，很多人就把他炒作说这个习近平的位置不稳，他要这个怎么样怎么样。其实我可以讲一个，就是在十十多年前，没有十多年，七八年前的时候，那时候民进党刚上任的时候，有一位在海基会吧，就是大直那里在工作的一个算民进党的一个人，他就麻烦我，他跟我还不错。他说：“你们帮我写两个主题。”我说：“什么主题？第一个，帮我研究习近平，你知道不？第二个，告诉我谁是习近平人马。”所以，我当时我就大概看了五六十本书，我不可能每一本书仔细看。就你看这个东西，你看到这个人，你要再找好多本书这样找找。我最后写完了两篇，然后我当时写了十八个习近平的人马。那我也发现他有一个特殊的，他是一个什么样的人？就是说，你跟过我，我觉得你是一个。可信任的，肯做事的，品性也 OK 的，我会一路带着你。他跟我们这个马总统完全不一样，马总统是不沾锅，<笑>就是你跟我他，他以后不太会照顾你，他会一直照顾。所以到了最近，当大家一再说他有点不稳的时候，我就想起，哎，我当时写过这篇文章，我就回到我网络里面去抓，我就抓住了当初这十八个人，这十八个人哦，有十三个人今天在。一级单位高位就省得什么啦，部里面的这有有十三个人在这里面，然后有三个人退了，那还有两个人呢，我暂时查不到，因为一个是他的笔杆，还有一个是他的秘书，这两个我大概基本上是找不到，但只一找或许找得到，但这十三个人里面，我跟你讲啊，一路跟他这样上来的，有四个包含他自己是在中共中央常务委员。你知道中共中央常务委员有七个人，所有国家大事这七个决定，好比说要不要开战，这七个人可能坐下来。那党主席基本上四个有这么多吧？呃、啊、不，七个七个七个人。不，我说有四个他人马，我算不出来。哦，我算给你听啊、哦！我今天特别查一下，就在那个里面，除了习李强外有三个，蔡奇、丁薛川还是什么的？丁薛祥，哎，丁薛祥、嗯、三个，加上他自己四个，所以他这四个人。就已经可以决定，所以他的非常之稳。那你今天在讲李克强这种人哦，很多人，包括上次胡锦涛不是在那个那个没有威胁了啦，不是胡锦涛在那走出来，人家说哦，他有一点说拖出去，一直说怎么样的？我告诉你，那不可能的。为什么？体制内成长的人哦，永远不会去这样子公开顶撞。为什么？不可能成的。你怎么可能在这个体制？我还可能踩喊一下骂一下，你一直在这个里面一关一关关上来。那个条条条框框把你给框得死死的。对，你说李克强他可能去结个派
，然后去怎么样吗？那是毫无可能。所以我，我我的感觉，第一个，你根本动不了。你今天像这个社会，你没有你的军队支持你，你没有政界支持你，你想要能够起一个什么样的作用，像类似革命这样，绝无可能。李克强怎么会不知道呢？所以。他不可能去做这种事情，这是第一个。第二个呢，我觉得这是王毅方面啊，是给我们一个希望，就是总算中美可能要展开一个和缓的一个谈判了。我觉得这对全世界都是好事，全世界都应该乐见。嗯，中美双方，习近平跟拜登，好好的展开谈判。是，严老师怎么看李克强？哦，我我最记得我们当时我们国关中心对这方面做很多的研究嘛。当时他们两个人就是被有可能是选出来接班的人啊、哦，那都知道，大家都知道下一届就是他们两个人，可是不知道谁是正，谁是谁是这个国家主席，谁是总理。那后来我是听我的同事专门研究，他们讲，他说其实后来最后他们内部大陆有投票，习近平是高的。票高的啊，那所以你就看，结果最后证明啊，其实以两个人的政治性格来讲，这个分工大概没有问题。就是习近平比较强势，李李克强有点像我们台湾传统的，我们叫做技术官僚，行政院长。哎，对，就技技术官僚，就是他是带着他的这个经济的那个认知，哎，对，然后来处理这种问题。那他也个性上面也比较低调一点，所以并不是这个。很很一定要，就是说能够对对外讲一些比较比较那种很强烈的话语，那这个分工大概是对的。但是我我我自己啊，听到他走，我是还觉得蛮可惜的，就是因为我也是心脏病患者啊。那我自己，我刚才跟舰长在讲，我说我是就是心脏衰竭无力，所以我我老早就知道我的心脏马达不够强嘛，那就在在等换心啊。那后来我等到了，那他们这种就是说。不够严重到像我这个样子，所以呢，都会觉得说，哎，靠着自己做些运动或者什么，可能就会好一些。但是心脏病要要堵塞，像他这种可能是血管堵塞，然后就梗塞了。那这种东西有的时候真的不知道。我一个朋友以前就是，他是跟着小孩在跑步啊，在操场，然后就坐在旁边休息。他太太说，哎，我开车出去买个东西回来，他躺在那边就走了，哦，就先天性在里头，根本看不到。所以有很多东西，心脏是一个很复杂的东西，不是那么容易治。所以我也觉得也不要搞太多的阴谋论，哎，这个没什么意义啊、哦哦。那特别是刚刚舰长也讲了，我觉得习近平的这个基础是蛮稳固的。所以习近平接下来跟呃拜登见面的机会，现在看起来王毅铺陈之下，王毅去美国之前，对不对？在大陆接见了谁？接见了加州的州长。啊，然后那个时候就就有提出来一些，然后也加州州长也说，哎，我们坚坚支持一个中国，反对那个不支持台独，所以你就看到什么？我们看到的是美国今年这么多部长去，对不对？从这个呃国务卿到这个财政部长，到这个我们讲的商务部长啊，这些都，然后甚至是那个气候大使都去了。去完之后呢，然后美国的民主党的中。参议院的议长也带了一批议员去了，然后呢，再来加州，美国最大的州啊，这个的州长也去了，就表示什么？联邦政府、行政、立法部门，然后再加上地方的政府，全部都去跟你都谈了，都都已经交换过意见了。然后这个时候，嗯，换完之后，王毅马上就去美国了。那我你觉得习近平会不参加 APEC 吗？嗯我觉得你按照这个道理去推，前面堆成了这么多，后面不可能不去了。嗯，果然是善意的堆叠哦、嗯。那所以来看看以巴冲突好了，一个最新的消息，因为全世界越来越多国家看不下去在人道的屠杀这件事情上，所以以巴冲突联合国大会通过了一个人道休战决议。这是二七号压倒性的票数决议出来的，要求以色列跟哈马斯立刻实现人道主义休战，让援助物资可以进入加沙，这太重要了。因为医院连电都没有，所有的生命可以援助的这种器材，还有资源、药物，通通都没了。所以要保护平民这件事情是联合国共同的共识，但是呢，这其中一百二十票赞成。还是有以色列、美国投下反对票，其他的国家，亲美的国家，包括意大利、日本、英国、澳洲、南韩、印度、乌克兰。
其实是用弃权的方式来表达，但无论如何，这一份决议却没有强制力，以色列还是拒绝执行啊。比方以色列一份民调就显示啊，百分之二十九的民众支持以色列政府立刻停，即刻。入侵加沙走廊，但是哦，四十九百分比认为要暂缓攻势。大家都有一些人道的基本共识，但以色列政府现在并不接受。所以，当加沙走廊的死伤人数不断飙升，是不是要让以色列站在全球大部分国家的对立面呢？让拜登压力也变大了，因为包括自己国防部的官员都有人站出来说要辞职，要抗议。拜登以色列的态度，所以呢，现在他也转弯喽。他的说法是，不管再怎么困难，以色列必须尽其所能保护无辜的平民，人道暂停。虽然美国投下了反对票，那接下来政策如何？当然很重要。以色列主战部队之所以迟迟还没有大规模的进攻，恐怕也跟这个国际舆论有关。它的地面部队已经再度的袭击加沙，没有错，两天以来第二度了哦。其中这个 IDF 战机无人机配合之下，再度跟地面部队一起在加沙走廊进行针对性的突袭，但都是以突袭的规模来进行，还没有全面的来进入。那么纳坦雅胡，以色列总理被迫因为担心行动失败，拒绝签署批准进行。地面的进攻，那么《纽约时报》说的，以色列的军方领导已经签订了进攻计划，但纳塔雅胡拒绝签上字，是为了激怒，为了呃是激怒了该国的高级军官生气。但是为什么呢？那么因为啊，其实在国内所谓的民调支持度、各种领导力都在信心下降，担心如果行动失败会受到指责，更何况还有全球的这个反对压力在其中。尤其现在他们的做法是非常的。激烈的在做四面开战，还不只是加沙走廊而已。这四条战线包括了加沙、黎巴嫩、真主党，这里也要去攻击，还有约旦河西岸、叙利亚，甚至还有伊朗。蠢蠢欲动当中，过去被说怎么突然被突袭，没有预警，这个铁穹啊被刺穿。那现在是说以色列已经测试这个铁树新的射镭射防御系统是不是有用？待会可以请专家来谈。但是呢，这个最新的消息是说，美国啊其实悄悄扩大在以色列的秘密军事基地啊，这是发生什么多久以前？是在这突袭之前呢？几个月、两个月以前，五角大厦签了一份。价值数百万美元的合约，就在距离加沙才二十英里的以色列呃列尼格夫沙漠这个地方沙漠里头深处盖了一个美国的部队设备。那其中有一个专门的雷达设施，用来监控对外天空是否有针对以色列的飞弹袭击。哎，那奇怪了，为什么七号那天被攻击的时候，什么都没有发生，没有拦截呢？没有情资呢？后来是说，原来啊，是因为他们的锁定目标都在七百多英里以外的伊朗。方向不对啦，哦，所以没有监测到。那总之，现在中东大战，这个马斯克虽然他是经济财经界的人，他只喊说：“哎呦，世界大战第三次就要触一触即发了嘛。”其实有一些氛围，也让大家有这样的担忧啊。例如，美国媒体说，美军已经宣布向中东增派两千名的军人去预备部署指令，有可能要去执行中东任务了。而伊朗呢，地面部队在中部地区启动大概两天的演习，伊朗也在演习，准备做什么呢？他们的军力有一百万人，他可是正规军，还有埃及大阅兵，土耳其也跟在后面。埃尔段说，要求六十万的大军跟三千辆坦克进入。最高战备，这要战备做什么呢？所以，当以色列跟加沙这场冲突的战争，伊朗警告，如果冲突持续下去，就会出现针对美国要展开新战线。来听听伊朗外长的说法。I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war. In the region, but I warn: if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. 伊朗的谈话委员他是针对美国说，你可能也没有办法在这场大火中幸免，也就是说。会参战、扩大到美国、伊朗，甚至更多的第三次世界大战这种喊话吗？不会。理由很简单哦，现在就像一个摔跤的场上，一个重量级的选手对一个轻量级的选手准备开战，然后场边的观众席坐满了人，每一个一直在吆喝，帮那个轻量级的候选人在加油打气
，可是却没有一个人要上场去帮忙打架。你说联合国通过的人道主义休战，什么叫人道主义休战？休战就休战，停战停战，让人道主义啊，就是啊、哦，你给停个几天，让我们送物资进去，或者开个人道主义走廊，就这样子而已啊。走廊啊，呃，对。那请问一下，这个这个能够帮得上这个处于弱势的哈马斯吗？不可能啊、哦。那其他的这个也都是声音很大哦，伊朗啊、埃及啊，连制裁以色列的动作都没有。嗯，你告诉我说他会出兵，我才不相信呢、欸。也就是每一个人都在演给他们国内老百姓看，我阅兵啊，我动员啊，我这个啊，哦，不要让老百姓怪说你怎么都没有动作。所以每个人哦都在观众席上哦，比手画脚，嚯、哦、嚯、哦，这个舞姿都武术通都出来了，反正什么全都有，但就是没有人下场啊，嗯，这是关键哦。那美国媒体其实，哎，我不知道怎么讲美国，从俄乌战争以后对美国媒体这是没有什么信心啊。我、哦、当然了，他像以前哦，很多人美国媒体在填乌克兰哦，就把普丁说的不堪啊，又老又病啦、啊，俄罗斯的军队怎么样怎么样？我说美国媒体哦，什么时候变成这种这种不愿意客观报道，让老百姓心里有准备？就现在呢，美国的媒体已经已经老百姓已经把乌克兰都快忘光了，有人提乌克兰吗？没有啊，啊、哦，所以这个不是很好、很健康的一个方式。我们要同情一方，可是我们要冷静的认知，说我们能做什么。还有什么可以做？这才是关键哦。那如果说你要开辟人道走廊，你联合国要派维和部队进去，用武力开辟人道走廊，你没有的话，那以色列不理你。说我政治压力，那政治压力到什么程度会使以色列的内阁转向？那你你把这个纳坦雅胡形容成是一个很软弱的人，他是个屠夫，怎么会软弱呢？这个两个形象是不对的、啊。所以我是觉得这些分析师啊，都这报纸都随便写一写哈、哦，让这个大家心里舒服一点了。可是无济于事啊，啊、哦，无济于事哈。如果说今天哦，你再想一想看，你以色列摆出这个阵势要打哈马斯，那现在我不打了，以色列内阁会出什么事？嗯，这很简单，可以想的，政治上的风暴很大，而且在以色列的内部现在是右派当道，是极右派当道，啊，那你说美国，你说拜登能够做什么把他手拉住？我也看不出来啊，哦，所以就像这两个轻量级、重量级的打哦，那哈马斯喊了老半天，有人下场嘛？你说真主党哇，四面作战，想好像一大堆，真主党的武力，或者是耶旦和西岸的武力、叙利亚的武力，随便点一点都还不如以色列一个旅啊，怎么打？所以这是一个很客观现实，除非你要帮他忙，给他武器，要不然你真的帮不上忙。嗯，所以这场战事，当然大家都不愿意。怎么说？场现在真的还有待更进一步的来观察。休息一下，马上回来。后来，以巴的冲突虽然联合国做成了一个希望停火、人道援助的决议，但以色列不买单嘛，哦，但现在四面开战的情况之下，其他国家参战，战事扩大的可能性，您认为呢？我首先我讲哦，我衷心期望刚刚蔡委员讲的，就是未来的发展，这是对全世界都最好的，不要打仗，不要打到扩大，就是在那里，因为这个实在是两方一个那么大，一个那么小，那是打不起来的，这是一个。但是第二个。到底最后会怎么样？你去注意看这个整个战场，其实是谁在后面主导？美国，你去看美国是怎么做的。好比我举个例子，以色列在这里打打谁，他都会赢的。这些小小小朋友，然后你看看他面对的是哈马斯，哈马斯有什么武器？结果美国现在积极的两千军力下去喽。哦，不是，那都是民兵啊，那对先进武器都是小的。你这把他现在把爱国者嗯调了十几套到附近。这个那个叫做什么的沙德系统也紧急要调过去。我问你，美国把这些武器调到中东的目的是什么？当然不是针对哈马斯，他针对谁？依据他的研判，这些伊斯兰有可能集体来对他怎么样的？如果他没有这个情资，他怎么会去调动这些东西过来？第二个，他为什么紧急调了两个航母过去？那两个航母在那里太拥挤了。就把它调过去，对啊，因为那个航母一展开要好大的。为什么？第一个，它就是威胁你们其他国家不要动啊，尤其特别是伊朗跟土耳其，你们不要动。第二个，其实它是在安抚以色列，因为以色列这种国家哦，有行动力、有决断力
，哇，他如果觉得我这样举个例子，爸爸这样还得了？不是，我觉得你是伊朗，嗯，我们得到情资，你们部队准备想要对我们动手了，我会先动手。先下手为强。对，以色列就是一个这样子、这样子的一个国家，怎么？因为他有危机意识，他怕，所以他会动手。那两个东西一去，其实美国很清楚地告诉以色列，放心，如果有人动手，我在这里护着你，你不要打哦，哦你不要扩大。那他为什么会这样子怕？因为他就是怕扩大。那如果说他觉得不可能打起来，我觉得他这些动作就有一点，有一点觉得你做的实在是太过了，需要这样的保护吗？那他有点担心，而且现在你知道，美国的军力是很强大，但是你从这次这个哈马斯砰一下子推过去，用的挖土机这样推过去，你就说很原始的东西，有时候可以把很高的科技给它打掉了，对不对？不是就这样推过去了吗？啊，我再说，航母是不是高科技？当然，它跑在这个地中海里面这么小，纵深都缩小。如果现在人家用最原始的叫做什么无人机去炸它呢？嗯。如果真有人去偷袭呢？如果被打掉一个航母呢？你知道那是一个很可怕的，那后面就很难去收拾。别以为伊斯兰还怕你美国跟加这个以色列，因为现在的最原始的可能是最有效的。休息一下，马上回来。以巴冲突当然面对了很多人道上、国际上的舆论压力，但以色列现在并没有要停止，反而在周边有更多的其他的势力可能会进来。哦，我觉得这些其他势力啊，刚才蔡委员认为说，这些观众只在旁边喊喊，不一定会进去。哎，可是你看很多啊，第一个，包括我们看这个拳击打拳击比赛或者是球赛，哎，有些观众直接进进去场加帮忙了。对党的丢瓶子，哎，会进去的，会不会直接还有有的时候，你譬如说这个这个我们讲摔跤选手靠着这个拦这个绳子，呃，会有后面有那个观众上来把他弄一下，偷拉一把，这个绝对会。所以美国的角色什么？美国是在裁判维视，说你们在这里头打没关系，我不让外面的人进来啊，那你也不让以色列人再去打他们咯，就是我把你。确定他哎，隔开我确定，但是呢，你要教训加加萨，你就去教训加萨啊。但是我美国扮演的角色就是让你可以专心教训加萨，然后我帮你外面的人也不要让他们进来，然后你也不需要再跟外面的，就是进行更大的冲突。我觉得应该是这个这个状况，所以你看美国派避免战事扩大，包括航母，美国包括就是去拦截什么这个这个这个也门的这些飞弹什么等等。大概目的都是如此，就是我今天让你们看到老大在这边维持了，已经维把这个场维持住了。你们里头要打，我们有看看过很多嘛，他这个帮派也是打架，就把门一关，你们里头自己打，对不对？但外面的人不准加入，哎，就这样。啊，扣警察，等你们打完再说，是这样。精确的比喻，这个比喻很好。所以他的两千人派去是干嘛？说没关系，你们不，我们就在外面维持，我们在外面，好，帮你